Comment créer un argumentaire de vente, un pitch commercial percutant avec ces 9 clés Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Ta vie en dépend. Ah, je peux t'assurer que si c'est ton premier argumentaire de vente, ça fout une sacrée pression quand même. Hein. <rire> Voici la jambe qui tremble, le cheveu gras et puis le tremolo de Céline Dion. Hein. Par pas Par pas, parce que dans cette vidéo, je vais te proposer 9 clés essentielles pour créer un argumentaire de vente. Et à la fin, on va même carrément mettre en place une structure, un plan, voilà, hein, quatre étapes, simple, super simple, facile, d'un pitch de vente, d'un pitch commercial qui te sera accessible très facilement. D'ailleurs, il me semble bien que déjà dans cette intro de vidéo, je me suis un tout petit peu de loin, un tout petit peu appuyé sur la structure d'un pitch de vente. Première clé pour un argumentaire de vente, la règle des trois fois. Eh bien, le chiffre 3, c'est plutôt un chiffre magique qui se retient bien. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école Intro, développement, conclusion. Thèse, antithèse, synthèse. Ça marche. Donc, votre objectif, ça va être de répéter au minimum trois fois l'idée la, la plus importante que vous avez à partager dans votre argumentaire de vente. Dans l'intro, vous allez pouvoir dire « nous allons apprendre », au futur donc. Hein. Dans le développement, vous allez pouvoir dire « bah justement, on est en train d'apprendre, euh, présent hein. ». Et puis pour ce qui est de la conclusion, vous allez pouvoir faire un petit récapitulatif de cette idée forte sur laquelle vous avez absolument envie d'appuyer dans votre argumentaire commercial. Deuxième clé pour votre pitch commercial, c'est d'appliquer la règle des trois. D'accord <rire> Mais ce n'est pas les mêmes trois. C'est le bon message, au bon moment, au bon endroit. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ça bah, Évidemment, il faut faire quelques petites recherches pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, le bon endroit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement à qui est-ce que vous êtes en train de vous adresser C'est important. Hein le bon message au bon moment, le bon moment, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement où est-ce qu'en sont vos prospects C'est-à-dire que selon euh, qui n'ont jamais entendu parler de votre produit, ce seront des prospects froids auxquels vous allez vous adresser ou au contraire, s'ils sont tout proches d'acheter des prospects chauds et vous n'aurez pas le même message à délivrer. Donc, le message dépend effectivement de à qui vous adressez et où est-ce qu'en sont vos prospects. Troisième clé, appuyez là où ça fait mal. Je sais, c'est un petit peu contre-intuitif et pourtant, c'est bel et bien ce qu'il faut faire. Vous appuyez là où il y a le problème, mais en même temps, vous ne vous excluez pas. Vous, êtes, vous faites partie du truc, hein, vous ne mettez pas en dehors. Hein. Vous aussi, vous avez connu le problème. Vous le partagez même avec les personnes qui sont en face de vous parce que l'idée, effectivement, ça va être de, de montrer d'abord que vous connaissez le problème, que vous le partagez avec la personne d'en face et surtout que vous avez une solution à proposer. Votre solution, un produit à proposer, votre produit. D'ailleurs, votre produit n'est pas un produit. Votre produit n'est pas un produit. Ah non. Vous vendez pas une perceuse, vous vendez des trous. Hein, voilà. Donc vous vendez pas un produit, vous vendez les résultats, les résultats que vont atteindre vos clients. Alors vous vendez pas des chaussures à crampons. Hein. Vous vendez une foule en délire devant le coup franc en lucarne qui a été marqué euh, par votre client. Voilà. Donc l'idée c'est que quand vous vous mettez à rédiger un argumentaire de vente, vous allez vous focaliser sur ce que signifie votre produit pour votre client en termes de succès. Cinquième clé, quand vous créez un argumentaire de vente, il faut absolument que vous cherchiez le partage. Quand vous êtes sur Internet, qu'est-ce que vous cherchez Des likes peut-être hum, Ok. Un comique, qu'est-ce qu'il cherche Des rires Un sportif Neymar, qu'est-ce qu'il veut Il veut des applaudissements, le chouchou, hein il veut être aimé, voilà, c'est ça. Eh bien, vous, il faut que vous fassiez exactement la même chose parce que tous ces gens-là savent que c'est effectivement dans le partage, grâce au partage, qu'ils vont réussir. Alors, vous aussi, vous allez chercher ce genre de choses, à savoir donc avoir des retours d'engagement. Et pour ça, il faut que vous mettiez quelques ingrédients quand même à disposition. Hein Alors, par exemple, allez chercher au fond de vous où se trouve votre enthousiasme et partagez-le, votre joie de vivre, votre empathie, votre chaleur humaine, pourquoi pas. Bref, tout ça, ça crée des émotions. Et c'est grâce à ces émotions-là que vous allez générer qui va se mettre en place un partage. Et ça, c'est extrêmement bon hein, pour réussir votre pitch de vente. Hey. Juste pour vous aider un petit peu à suivre dans quelques instants, je vous donnerai quelques petits mots magiques, des mots qu'il va falloir noter sur papier qui, qui aident justement à créer comme ça de, 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 de l'engagement. <rire> Sixième clé, répartissez l'effort sur la durée. Quand vous allez au restaurant, en général, vous commandez entrée, plat, dessert. Hmm vous partez pas avant la fin. Vous n'êtes pas à la fin de l'entrée. Euh, euh, L'addition, s'il vous plaît. J ai, j ai, j ai, hein ouais, ou alors, il faut vraiment que ce soit très très mauvais. Mais en général, vous allez jusqu'au bout quand même. Parce que l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes engagé, 
eh ben, vous avez envie de, 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 de finir tout ça. Eh ben, c'est pareil pour vos argumentaires de vente. C'est-à-dire que on va reprendre par exemple le chiffre 3. Vous allez pouvoir proposer trois idées fortes à développer dans votre argumentaire de vente que vous allez mettre bien sûr en intro pour, pour teaser un petit peu, dire attention, on va parler de ça, hein, et pour retenir les gens jusqu'au bout. Alors évidemment, vous n'allez pas tout larguer dès les premières minutes. Non, non, faut répartir l'effort. Gardez-vous des cartouches et à vous de, de mettre en place une structure qui fasse que petit à petit, vous allez dévoiler votre contenu. Teaser, teaser comme euh, je viens de le faire là juste avant, hein, quand je vous fais hey, les mots magiques, tout ça. Hein, voilà, c'est une manière de, de retenir, voilà, de compter. Eh bien, il a tout compris. Septième clé, partager le contre-intuitif, particulièrement en accroche d'argumentaire. C'est au tout début pour hop, accrocher. Alors, bien sûr, ça va demander d'être créatif. Alors, qu'est-ce que c'est Pour être un petit peu plus concret, eh ben, ça veut dire tout simplement, par exemple, prendre le contre-pied sur une idée connue. Hop, vous allez présenter les choses de manière un petit peu différente, contre-pied. Ou alors, prendre une idée très connue, mais la remodeler, hein, ou la présenter carrément sous un, un angle différent hein, aux gens qui vous regardent. Voilà, ils vont regarder comme ça. Ah, voilà. Alors, ça permet quoi eh ben, Ça permet tout simplement d'ouvrir les esprits, hein, d'ouvrir un petit peu les portes, hein, et donc euh, d'ouvrir les perspectives aux gens qui vous regardent sur quelque chose que vous êtes en train de présenter. Huitième clé, renseignez-vous sur les mots inspirants. Parce que c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a des mots magiques, hein, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, petit teaser. Hein <rire> c'est ça. Alors, mots magiques, qu'est-ce que c'est C'est ceux d'abord qui viennent vous taper dans le subconscient, on n'y peut rien, c'est comme ça, ça marche. Et puis, il y a ceux qui viennent un petit peu aider dans le conscient. Alors, je ne vais pas vous proposer, il y a des listes interminables de, de mots comme ça. Je vais en proposer quelques-uns juste pour vous aiguiller un petit peu dans cette euh, botte de mots. Gratuit, maintenant, nouveau, parce que vous imaginez. Alors, tout ça, bah, ce sont autant de mots sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, Alors soit pour séduire d'un certain de vos, euh, de vos argumentaires, soit aussi euh, carrément chercher à impliquer. Quand vous dites « vous », vous cherchez tout de suite, bien évidemment, à impliquer les gens qui se trouvent juste en face de « vous ». Neuvième clé, utilisez le storytelling. Ça vous est jamais arrivé de, de penser à un truc qui pourrait vous arriver, un truc pas terrible, hein oh, pff, pas terrible, hein, qui pourrait vous... Hein ah bah si, il y a un moment, pff, si on y pense trop, on commence à s'agiter, on commence à bouger un peu la jambe, on, hein, pour certains, on cou... ah, voilà, bah voilà. C'est-à-dire que le cerveau, en fait, il voit pas trop la... Pourtant, c'est pas du concret, c'est pas du réel, on est d'accord avec moi, c'est juste un truc... Hein, bah, le cerveau, il est pas capable de faire la différence entre de l'imaginaire dans lequel il s'est projeté et puis une situation concrète qu'il est en train de vivre. Et donc, il vous envoie tous les symptômes physiques comme si c'était pas de vrai. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous servir de, de cette base-là qu'on a tous à pouvoir se projeter, à pouvoir s'imaginer pour justement projeter les gens dans votre histoire. D'autant qu'une bonne histoire, un bon storytelling, une bonne histoire, ça s'oublie pas en général. On retient ça. D'accord Donc, vous allez projeter les gens dans votre histoire, dans votre storytelling. Et un storytelling, c'est simple en fait. C'est juste l'histoire. C'est un tableau que vous allez dresser pour les gens dans lequel se trouvera donc votre prospect et euh, qui lui montrera la vie extraordinaire qu'il aura grâce à votre produit. Bonus, créer un argumentaire de vente, un pitch commercial. Je vous avais promis tout à l'heure un plan, une structure très particulière. Et bien précisément, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et c'est d'ailleurs pas le mien que je vais vous proposer, mais celui de Donald Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle Story Brand. Et lui, tout son fonds de commerce, toutes ses idées, tout, tout est basé sur le fait que dans, dans, dans le marketing, de manière générale, il faut être simple, il faut être clair. Donc, son pitch de vente est forcément clair. Et simple. <rire> Étape 1. Introduire les personnages, c'est-à-dire dire un petit peu qui ils sont et ce qu'ils font. Effectivement, il faut bien connaître son marché, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut savoir à qui vous vous adressez. Deuxième étape, il faut introduire un problème, c'est-à-dire pas n'importe quel problème, hein, le problème qu'ont précisément vos prospects qui sont en face de vous et donc l'introduire dans l'histoire. Troisième étape, eh ben, c'est tout simplement d'amener une solution. Vous voyez venir ou pas <rire> Ah ben oui, la solution, c'est votre produit, hein, on est d'accord là-dessus Quatrième étape, c'est d'amener un résultat, hein, de montrer donc à vos futurs clients tous les succès, toutes les victoires qu'ils vont pouvoir traverser grâce à votre produit. Alors évidemment, un pitch de vente, un argumentaire commercial ne va absolument pas suffire pour réussir à vendre. Alors ce que je vous propose, eh c'est cette formation offerte. Cliquez là. Hum, là. Pour apprendre à vendre facilement de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.